আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ক্লাস দিস ইজ মোহাম্মদ সোহাগ মুন্সি অ্যাসিস্ট্যান্ট টেল ইংলিশ যশোর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় আই হোপ ইউ অল আর ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাই টি আল্লাহ আই এম অলসো ফাইন সো লেটস গেট স্টার্টেড টুডে আই এম হেয়ার ফর অ্যানাদার ক্লাস ফর ইউ অ্যান্ড টুডেস ক্লাস ইজ ফর ক্লাস সেভেন আজকে আমি তোমার সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের ইউনিট সিক্স এর লেসন নাম্বার টেন এবং ইলেভেন নিয়ে আলোচনা করব আমি আমার গত ক্লাসে ইউনিট সিক্সের লেসন নম্বর এইট এবং নাইন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো চলো আমরা দেরি না করে আমাদের ক্লাসটি শুরু করি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো যে আমরা গল্পটি পড়ছিলাম দ্য সেলফি জায়েন্ট এই সেলফি জায়েন্টটা কিন্তু তোমাদের যে পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসের অধীনে রয়েছে তো চলো আমরা শুরু করি তো প্রথমে আমরা কিন্তু এই যে আমাদের যে লেসন টেন নাম্বার আছে সেলফি জায়েন্ট থ্রি এর আমরা শব্দার্থ মানে ভোকাবলিগুলো জেনে নিব তো চলো আমাদের জন্য প্রথমে যে শব্দটা অপেক্ষা করছে সেটি হচ্ছে মর্নিং আমরা জানি যে মর্নিং মানে হচ্ছে সকাল পরবর্তী যে শব্দটি আছে সেটি হলো হেয়ার হেয়ার মানে হচ্ছে সোনা তারপর আমরা যে শব্দটি দেখব সেটি হলো পারফিউম পারফিউম মানে হচ্ছে সুগন্ধি বা সৌরভ ঠিক আছে তারপরে দেখব ওপেন ওপেন মানে হচ্ছে খুলে দেওয়া রাইট হ্যাঁ তারপরে আমরা আর একটু শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল মানে হচ্ছে বিস্ময়কর ওকে তারপরে দেখবো আমরা সেটা হলো ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ মানে হচ্ছে শাখা পরবর্তী যে শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে ডিলাইটেড ডিলাইটেড মানে হচ্ছে অত্যন্ত আনন্দিত হ্যাঁ তারপর আরও একটি শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছিল ব্যাক ব্যাক মানে হলো পিছনে বা পশ্চাতে রাইট তারপরে যে শব্দটি দেখবো সেটি হলো এগেইন এগেইন মানে হচ্ছে আবার বা পুনরায় তারপরে যে শব্দটি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে কভার সিও ভি ই আর কভার মানে হচ্ছে ঢাকা তারপরে আরও একটি শব্দ দেখব সেটি হচ্ছে লাভলি আমরা জানি লাভলি মানে হচ্ছে সুন্দর এবং পরবর্তী যে শব্দটি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেটি হচ্ছে হোল এইচ ও এল ই এই হোল মানে হচ্ছে গর্ত হ্যাঁ তারপরে আমরা আর একটি শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে ফ্লাই আমরা জানি যে ফ্লাই মানে হচ্ছে ওরা রাইট ফ্লাই মানে হচ্ছে ওরা এরপর আমরা একটা শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে জেন্টলি জি ই এন টি এল ওয়াই জেন্টলি মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে ঠিক আছে এরপর যে আমরা যে শব্দটি দেখবো সেটি হলো মিউজিক আমরা প্রত্যেকে জানি যে মিউজিক মানে হচ্ছে সঙ্গীত হ্যাঁ এরপর আমরা যে আরও আরও একটি শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে ডেলিশাস ডি ই এল আই সি আই ও ইউ এস ডেলিশাস মানে হচ্ছে সুস্বাদু ভুলবে না কিন্তু ডেলিশাস মানে হচ্ছে সুস্বাদু এরপর যে শব্দটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেটা হচ্ছে বিলিভ বি ই এল আই ই ভি ই বিলিভ মানে হচ্ছে বিশ্বাস করা হ্যাঁ এরপর যে আমরা যে শব্দটি দেখব সেটি হচ্ছে সাইট এস আই জি এইচ টি সাইট মানে হচ্ছে দৃশ্য হ্যাঁ সাইট মানে হচ্ছে দৃশ্য এরপর যে শব্দটি দেখব সেটা হচ্ছে হলো আমাদের টুইটারিং হ্যাঁ টুইটারিং মানে হচ্ছে যেমন আমরা একটু বানানটা দেখে নিই টি ডাব্লিউ আই ডাবল টি ই আর আই এন জি টুইটারিং মানে হচ্ছে কেচির মিচির হ্যাঁ আচ্ছা তারপর যে শব্দটি দেখবো সেটা হচ্ছে ব্লো বি এল ও ডাবলু ব্লো মানে হচ্ছে প্রবাহিত হওয়া ব্লো মানে হচ্ছে প্রবাহিত হওয়া এরপর আরও একটি শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে ওয়াইন্ড ওয়াইন্ড মানে হচ্ছে বাতাস ওয়াইন্ড মানে কি বাতাস এরপরে আরও একটি শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে অ্যাওয়েক অ্যাওয়েক মানে হচ্ছে জেগে ওঠা এ ডাব্লিউ এ কে ই অ্যাওয়েক মানে হচ্ছে জেগে ওঠা এবং লাস্ট যে দেখবো আমরা যে দ্য সেলফি জান্ট্রি এর লাস্ট যে ওয়ার্ডটি দেখবো সেটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট মানে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ঠিক আছে আমরা যদি আবার একটু সহজ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসি একদম খুব তাড়াতাড়ি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে মর্নিং মানে সকাল হেয়ার মানে সোনা পারফিউম মানে হচ্ছে সুগন্ধি বা সৌরভ ওপেন মানে হচ্ছে খোলা ওয়ান্ডারফুল মানে হচ্ছে বিস্ময়কর তারপর হচ্ছে ব্রাঞ্চ মানে হচ্ছে শাখা ডিলাইটেড মানে হচ্ছে অত্যন্ত আনন্দিত ব্যাগ মানে হচ্ছে পিছনে বা পশ্চাৎ এগেইন মানে হচ্ছে আবার তারপর হচ্ছে কভার মানে হচ্ছে ঢাকা লাভলি মানে হচ্ছে সুন্দর এবং হোল মানে হচ্ছে গর্ত তারপর আমরা দেখবো ফ্লাই ফ্লাই মানে হচ্ছে ওড়া এবং জেন্টলি মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে তারপরে দেখবো হচ্ছিল কর্নার কর্নার মানে হচ্ছে কোন মিউজিক মানে হচ্ছে সঙ্গীত তারপর হচ্ছে ডেলিশাস মানে হলো সুস্বাদু বিলিভ মানে বিশ্বাস করা সাইট মানে দৃশ্য টুইটারিং মানে হচ্ছে কিচির মিচির করা ব্লো মানে হচ্ছে প্রবাহিত হওয়া ওয়াইন্ড মানে হচ্ছে বাতাস এবং অ্যাওয়েক মানে হচ্ছে জেগে ওঠা এবং সর্বশেষ যে শব্দটি আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট মানে হচ্ছে 
প্রকৃত পক্ষে আমরা কিন্তু একদম খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এই শব্দগুলোকে দেখে নিলাম এবং তোমরা যদি শব্দ অর্থগুলো জানতে পারো না তোমাদের যে কোনো ইংলিশের যে কোনো টপিকগুলো কিন্তু শব্দ অর্থ জানা থাকলে সেটা খুব সহজেই কিন্তু সমাধান করা যায় যে সেটা যে কোনো ধরনের প্রশ্ন হোক হ্যাঁ তো আমরা এবার কি কী করবো প্যাসেজে চলে যাবো আমরা প্যাসেজটি এবার খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে নিব হ্যাঁ তো তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার গল্পটির যে তৃতীয় অংশ মানে দ্য সেলফ ইজ জায়ান থ্রি এটা মনোযোগ সহকারে শোনো তো চলো আমরা এই পর্যায়ে আমাদের প্যাসেজটি পড়ে নিই ওয়ান মর্নিং দ্য জায়ান্ট ওয়াজ লাইং অ্যাওয়েক ইন বেড হোয়েন হি হার্ড সাম লাভলি মিউজিক ওয়ান মর্নিং দ্য জায়ান্ট ওয়াজ লাইং অ্যাওয়েক ইন বেড হোয়েন হি হার্ড সাম লাভলি মিউজিক এক সকালে দত্তরি কিছু চমৎকার সঙ্গীত শুনে জাগরিত হলো ইট ওয়াজ সো সুইট টু হিজ ইয়ার্স দ্যাট হি থট ইট মাস্ট বি দ্য কিংস মিউজিশিয়ান্স পাসিং বাই ওকে ইট ওয়াজ সো সুইট টু হিজ ইয়ার্স দ্যাট হি থট ইট মাস্ট বি দ্য কিংস মিউজিশিয়ান্স পাসিং বাই এটি তার কাছে এত টাই মধুর মনে হয়েছিল যে সে ভাবল অবশ্যই রাজার বাদকরা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছেন আমি আবার বলছি এটি তার কাছে এত টাই মধুর মনে হয়েছিল যে সে ভাবল অবশ্যই রাজার বাদকরা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে ওকে বাট ইনফ্যাক্ট ইট ওয়াজ অনলি এ লিটল বার্ড সিঙ্গিং আউটসাইড হিজ উইন্ডো বাট In fact, it was only a little bird singing outside his window. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জানালার বাইরে একটি পাখি গান করছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জানালার বাইরে একটি পাখি গান করছিল Then the নর্থ ওয়াইন্ড স্টপড and a delicious perfume came to him through the open window. Then the uh, north wind is stopped and a delicious perfume came to him through the open window. And that was the first time that he was able to get out of the way and get out of the way and get out of the way and get out of the way. And that was the first time that he was able to get out of the way and get out of the way and get out of the way and get out of the way. আসলো আই বিলিভ দ্য স্প্রিং হ্যাজ কাম অ্যাট লাস্ট আই বিলিভ দ্য স্প্রিং হ্যাজ কাম অ্যাট লাস্ট সেইট দ্য জায়ান্ট হি জাম্পড আউট অফ বেড অ্যান্ড লুকড আউট হোয়াট ডিড ইউ সি হি জাম্পড আউট অফ বেড অ্যান্ড লুকড আউট হোয়াট ডিড ইউ সি আমার মনে হয় অবশেষে বসন্তকাল এসেছে দত্ত বলল সে বিছানা থেকে লাভ মারল এবং বাইরে তাকালো সে কি দেখল আমি আবার বলছি এটি সেটি হচ্ছে আমার মনে হয় অবশেষে বসন্তকাল এসেছে দত্তটি বলল সে বিছানা থেকে লাভ মারল এবং বাইরে তাকালো সে কি দেখল হি স দ্য মোস্ট ওয়ানারফুল সাইট হি স দ্য মোস্ট ওয়ানারফুল সাইট থ্রু এ লিটিল হোল ইন দ্য ওয়াল দ্য চিলড্রেন ক্রিপ্ট ইন অ্যান্ড দে ওয়ার সিটিং ইন দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রেজ হি স দ্য মোস্ট ওয়ান্ডারফুল সাইট থ্রু এ লিটিল হোল ইন দ্য ওয়াল দ্য চিলড্রেন ক্রিপ্ট ইন অ্যান্ড দে ওয়ার সিটিং ইন দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রেজ সে খুব চমৎকার দৃশ্য দেখল একটি ছোট গর্তের মধ্য দিয়ে প্রাচীর ভেদ করে শিশুরা গাছের ডালে উঠে বসেছিল সে খুব চমৎকার দৃশ্য দেখল একটি ছোট গর্তের মধ্য দিয়ে প্রাচীর ভেদ করে শিশুরা গাছের ডালে উঠে বসছিল ইন এভরি ট্রি দেয়ার ওয়াজ এ লিটিল চাইল্ড অ্যান্ড দ্য ট্রিজ ওয়ার সো ডিলাইটেড টু হ্যাভ দ্য চিলড্রেন ব্যাক এগেইন দ্যাট দে কভার দেম সেভস উইথ ব্লুজমস In every tree there was a little child and the trees were so delighted to have the children back again that they covered themselves with blossoms. প্রতিটি গাছে একটি করে শিশু ছিল এবং গাছগুলো শিশুদের পুনরায় ফিরে পেয়ে এত টাই পুলকিত ছিল যে তারা পুষ্পপুঞ্জ দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করল আমি আবার বলছি সেটি হচ্ছে প্রতিটি গাছে একটি করে শিশু ছিল এবং গাছগুলো শিশুদের পুনরায় ফিরে পেয়ে এত টাই পুলকিত হলো যে 
তারা পুষ্পপুঞ্জ দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করলো দে ওয়ার ওয়েভিং দেয়ার আর্মস জেন্টলি অ্যাবভ দ্য চিলড্রেন্স হেডস দ্য বার্ডস ওয়ার ফ্লাইং অ্যাবাউট অ্যান্ড টুইটারিং ডিলাইটফুলি দে ওয়ার ওয়েভিং দেয়ার আর্ম জেন্টলি অ্যাবভ দ্য চিলড্রেন্স হেডস দ্য বার্ডস ওয়ার ফ্লাইং অ্যাবাউট অ্যান্ড টুইটারিং ডিলাইটফুলি এর মানে হচ্ছে তারা শিশুদের মাথায় আলতোভাবে হাত নাড়াচ্ছিল পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং আনন্দের সাথে কিচিরমিচির করছিল আমি আবার বলছি তারা শিশুদের মাথায় আলতোভাবে হাত নাড়াচ্ছিল পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং আনন্দের সাথে কিচিরমিচির করছিল দ্য ফ্লাওয়ার্স ওয়ার লুকিং আপ থ্রু দ্য গ্রিন গ্রাস অ্যান্ড লাফিং দ্য ফ্লাওয়ার্স ওয়ার লুকিং আপ থ্রু দ্য গ্রিন গ্রাস অ্যান্ড লাফিং বাট অনলি ইন ওয়ান কর্নার অফ দ্য গার্ডেন ইট ওয়াজ স্টিল উইন্টার বাট অনলি ইন ওয়ান কর্নার অফ দ্য গার্ডেন ইট ওয়াজ স্টিল উইন্টার ফুলগুলো সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে চোখ তুলে দেখছিল এবং হাসছিল কিন্তু শুধু বাগানের এক কোণে তখনও পর্যন্ত শীতকাল ছিল আমি আবার বলছি ফুলগুলো সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে চোখ তুলে দেখছিল এবং হাসছিল কিন্তু শুধু বাগানের এক কোণে তখন পর্যন্ত শীতকাল বিরাজ করছিল দ্য ফ্লাওয়ার্স ওয়ার লুকিং আপ থ্রু দ্য গ্রিন গ্রাস অ্যান্ড লাফিং বাট অনলি ইন ওয়ান কর্নার অফ দ্য গার্ডেন ইট ওয়াজ স্টিল উইন্টার দ্য ফ্লাওয়ার্স ওয়ার লুকিং আপ থ্রু দ্য গ্রিন গ্রাস অ্যান্ড লাফিং বাট অনলি ইন ওয়ান কর্নার অফ দ্য গার্ডেন ইট ওয়াজ স্টিল উইন্টার ফুলগুলো সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে চোখ তুলে দেখছিল ও হাসছিল কিন্তু শুধু বাগানের এক কোণে তখনও পর্যন্ত শীতকাল ছিল দেয়ার আন্ডার ট্রি এ লিটল বয় ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অ্যালন ক্রাইম হি ওয়াজ সো স্মল দ্যাট হি কুড নট রিচ আপ টু দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রি দ্য পোর ট্রি ওয়াজ স্টিল কোভার্ড উইথ স্নো অ্যান্ড দ্য নর্থ ওয়াইন্ড ওয়াজ ব্লুমিং অ্যাবভ ইট There under a tree a little boy was standing alone crying. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. The poor tree was still covered with snow and the north wind was blowing above it. Shekhane ekti gachen ni jekti chotto balok eka ki dariye kaat chilo. সে এতটাই ছোট ছিল যে গাছের ডালে পৌঁছাতে পারছিল না অসহায় গাছটি তখনও তুষার দ্বারা আবৃত এবং উত্তরের বায়ু তখনও এটির উপর দিয়ে বইছিল আমি আবার বলছি এই বাক্যটি সেটি হচ্ছে সেখানে একটি গাছের নিচে একটি ছোট্ট বালক একাকি দাঁড়িয়ে কাঁদছিল সে এতটাই ছোট ছিল যে গাছের ডালে পৌঁছাতে পারছিল না অসহায় গাছটি তখনও তুষার দ্বারা আবৃত ছিল এবং উত্তরে বায়ু তখনও এটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের লেসন নাম্বার টেন আমরা এ পর্যায়ে কিন্তু লেসন নাম্বার ইলেভেনের অংশে চলে যাব তো প্রথমেই কিন্তু আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যে শব্দার্থ বা ভোকাবলারিগুলো আছে সেগুলো জেনে নেব তো চলো দেরি না করে আমরা শুরু করি দ্য সেলফ ইজ জায়েন্ট ফোর ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারি ফর ইউ প্রথমে আমরা যে শব্দগুলো শব্দটি দেখবো সেটি হচ্ছে কুইকলি কুইকলি মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি ফ্রাইটেন্ড ফ্রাইটেন্ড মানে হচ্ছে ভীত অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে দূরে এর পরে যে শব্দটি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে স্ট্রেসড আমরা জানি যে স্ট্রেসড মানে হচ্ছে প্রসারিত নক কে এন ও সি কে নক মানে হচ্ছে কড়া নেড়ে শব্দ করা নক মানে হচ্ছে কড়া নেড়ে শব্দ করা এরপর যে শব্দটি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে রান অ্যাওয়ে আমরা জানি রান অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে পলায়ন করা ওকে রান অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে পলায়ন করা এরপরে আমরা যে শব্দটি দেখব সেটি হচ্ছে হল কোয়েটলি কোয়েটলি মানে হচ্ছে শান্তভাবে তারপরে আমরা আর একটা শব্দ দেখবো সেটি হলো জেন্টলি জেন্টলি মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে বা মৃদুভাবে তারপরে হচ্ছে আমরা যে শব্দটি দেখবো সেটা হলো ফ্লিং এফ এল আই এন জি ফ্লিং এটা একটু তোমাদের নতুন শব্দ সেটি মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা মানে চেলে মারা হ্যাঁ আচ্ছা এটা মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা ফ্লিং মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা তারপরে যে শব্দটি দেখবো সেটা হলো হিউজ এইচ ইউ জি ই হিউজ মানে হচ্ছে বিশাল হ্যাঁ তারপরে আমরা আরেক শব্দ দেখবো ফাইন্ড এফ আই এন ডি ফাইন্ড মানে হচ্ছে দেখতে পাওয়া হ্যাঁ তারপরে আরও একটি শব্দ দেখবো সেটি হলো বিহাইন্ড বিই এইচ আই এন ডি বিহাইন্ড মানে হচ্ছে 
পিছনে তারপর আর একটা শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছিল পুট পি ইউ টি ছোট্ট একটি শব্দ এর মানে হচ্ছে রাখা তারপরে আমরা যে লাস্ট শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে নো আমরা জানি যে নো মানে হচ্ছে জানা এখন এখানে আমরা অল্প কিছু ভোকাবুলারি শিখলাম কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস যে তিনটা লেসন আছে এই তিনটা লেসনে কিন্তু আমরা অনেকগুলো শব্দ অর্থ জেনে ফেলেছি যে শব্দ অর্থগুলো কিন্তু আমাদের এই লেসনটাতেও ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে আমরা ওগুলো কিন্তু আমরা রিপিটেশন করলাম না হ্যাঁ তো আমরা চলো এটা খুব দ্রুত করে আরও অভ্যাস দেখে নিই সেটি হচ্ছে কুইকলি মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি তারপর হচ্ছে ফ্রাইটেন্ট মানে হচ্ছে ভীত অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে দূরে স্ট্রেসড মানে হচ্ছে প্রসারিত করা নক মানে হচ্ছে কড়া নেমে শব্দ করা রান অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে পলায়ন করা কোয়াইটলি মানে হচ্ছে শান্তভাবে জেন্টলি মানে হচ্ছে কি বলবো হ্যাঁ জেন্টলি মানে হচ্ছে শান্তভাবে বোঝাচ্ছি এবং এর মানে আর একটা হচ্ছিল আস্তে আস্তে যেটা কি বলি আমরা তারপর হচ্ছে ফ্লিং ফ্লিং মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা তারপরে হিউজ মানে হচ্ছে বিশাল এরপরে একটা শব্দ দেখবো সেটি হচ্ছে ফাইন্ড ফাইন্ড মানে হচ্ছে দেখতে পাওয়া বিহাইন্ড মানে হচ্ছে পেছনে এবং পুট মানে হচ্ছে রাখা এবং সর্বশেষ যে শব্দটি দেখব সেটি হচ্ছে নো নো মানে হচ্ছে জানা তো এই ছিল আমাদের ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারি ফর লেসন নাম্বার ইলেভেন হ্যাঁ তো চলো এবার আমরা কি করব আমাদের প্যাসেজটি পড়ে নিব দ্য সেলফ ইজ জায়ান্ট ফোর দ্য জায়ান্ট ফেল্ট সরি অ্যাজ হি লুকড আউট The giant felt sorry as he looked out. How selfish I have been. How selfish I have been. He said to himself. Dottoti baire takie ono dopto holo. Dottoti baire takie ono dopto holo. Ami koto ina sharthu par hoye chhi. Ami koto ina sharthu par hoye chhi. She mone mone bhablo. Now I know why the spring would not come here. Now I know Uh, why the spring would not come here? এখন আমি জানি কেন বসন্ত এখানে আসেনি এখন আমি জানি কেন বসন্ত এখানে আসেনি সো হি কুইকলি ওয়েন্ট আউট ইন টু দ্য গার্ডেন বাট হোয়েন দ্য চিলড্রেন স হিম দে ওয়ার সো ফ্রাইটেন দ্যাট দে অল র্যান অ্যাওয়ে অ্যান্ড দ্য গার্ডেন বিকেম উইন্টার গেইন I repeat, so he quickly went out into the garden, but when the children saw him, uh, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. তাই সে তাড়াতাড়ি বাগানে গেল কিন্তু যখন শিশুরা তাকে দেখল তারা এতই ভীত সন্তুষ্ট ছিল যে তারা দৌড়ে পালাল এবং বাগানে পুনরায় শীতকাল ফিরে আসলো only the little boy did not run for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming only the little boy did not run for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming ekmatro chotto chhele ti dorayni karon tar chok ethoi অশ্রুপূর্ণ ছিল যে সে দত্তটাকে আসতে দেখেনি একমাত্র ছোট ছেলেটি দৌড়ায়নি কারণ তার চোখ এতই অশ্রুপূর্ণ ছিল যে সে দত্তটাকে আসতে দেখেনি দ্য জায়ান্ট কোয়াইটলি কাম বিহাইন্ড দ্য হিম দ্য জায়ান্ট কোয়াইটলি কেম বিহাইন্ড হিম টুক হিম জেন্টলি ইন হিজ হ্যান্ডস অ্যান্ড পুট হিম আপ ইন টু দ্য ট্রি দ্য জায়ান্ট কোয়াইটলি কেম বিহাইন্ড হিম took him gently in his hands and put him up into the tree dotto ti chupi sare tar pichone aslo take tar hate nilo ebong take ekti gacher upor boshalo dotto ti chupi sare tar pichone aslo take tar hate nilo ebong take ekti gacher upor rakhlo and the tree at once Uh, broke into bosom and the birds came and sang on it the little boy uh, stretched out his two arms uh, flung them round the giant's neck and kissed him and the tree at once broke into bosom and the birds came and sang on it the little boy stretched out his two arms uh, fling uh, flung them round the giant's neck and kissed him এবং তৎক্ষণাৎ গাছে ফুল ফুটলো এবং পাখিরা আসলো এবং এটির উপর গান গাওয়া শুরু করলো ছোট্ট বালকটি তার দু বাহু প্রসারিত করে বাড়িয়ে দিল এবং দত্তর গলা ধরে 
चुमु खेलो द अदर चिल्ड्रेन सो दिस दे सो दैट द जायट वॉज नॉट विकेट एनी लॉन्ग एट सो दे खेम रनिंग बैक एट विद देम खेम द स्प्रिंग द अदर चिल्ड्रेन सो दिस दे सो दैट द जायट वॉज नॉट विकेट एनी लॉन्ग एट सो दे खेम रानिंग बैक एंड उथ देम खेम द स्प्रिंग अन्न शिशुरा ता देख लो तारा देख लो जो दत्तटी आर खराब नय तई तारा आर दौड़े फिर एल ए तरह बसंतकाल फिर आसल इट्स योर गार्डन नाओ इट्स योर गार्डन नाओ लिटिल चिल्ड्रेन सेट द चाय दें हि टू के ह्यूज एक्स एंड नक द वाल डाउन It's your garden now, little children," said the giant. Then he took a huge axe and knocked the wall down. Dotto di bollo, bachara. Iti akhon toma der baga. Tar por she ekti boro kuthan nilo, ebang dewalti bhenge fello. And the people passing by uh, found the giant playing with the children in the most beautiful garden in the country. And the people passing by found the giant playing with the children in the most beautiful garden in the country. एबं लोग जोन पास दिए जावर शुमाई देख लो जे दोत्तो टी देशे शुक्चे शुन्दर बागाने बात जादे शाथे खेल छे एबं लोग जोन पास दिए जावर शुमाई देख लो जे दोत्तो टी देशे शुक्चे शुन्दर बागाने बात जादे शाथे खेल छे ए पुरो गल्प द्वित जो अंश जो पढ़ल आज के द्वित अंशी तो हमें क्योंकि हमारे ऑन मर्निंग द जायट हार्ड साम लाभलि मिउजिक ऑन मर्निंग द जायट हार्ड साम लाभलि मिउजिक हमारे प्रथम एक नम्बर जो प्रश्न से कौन एवं कि देखे दत्तटी की सुनते पेल कौन एवं कि सुनते पे दत्तटी तेल ऑन मर्निंग द जायट हार्ड साम ब्यूटिफुल और लाभलि मिउजिक से एक सकाले से सुनते पेल खूब सुंदर संगीत सुनते पेल क्वेश्चन नम्बर टू हाई वज द लिटिल बार्ड सींगिंग आउटसाइड द उडो अब द जायट्स कैसल नम्बर टू हाई वज द लिटिल बार्ड सींगिंग आउटसाइड द उडो अब द जायट्स कैसल क्यों ये छोट पाखी तरह जाना बहरे गान गाचलो दुर्गे जो जानना आज है तरह बहरे गान गा हाँ द लिटिल बार्ज वज सींगिंग आउटसाइड द उडो अब द जायट्स कैसल डिव टू अरइल अब द स्प्रिंग डिव टू अरइल अब द स्प्रिंग बसंतकाल जेहतु एसे गे से कारण क्यों छोटो पाखिरा गान गाय ओके कोश्चन नम्बर थ्री हे हायर वार द चिल्ड्रन सीटिंग शिशुरा कथाय बस कोश्चन नम्बर थ्री हायर वार द चिल्ड्रन सीटिंग शिशुरा कथाय बस हाँ द चिल्ड्रेन ओर सीटिंग इन द ब्रांचेस अब द ट्रीज द चिल्ड्रेन ओर सीटिंग इन द ब्रांचेस अब द ट्रीज गाचर डाले क्यों शिशुरा बस क्वेश्चन नम्बर फोर ह्वाट ओर द ट्रीज डुईंग बींग डिलेड ह्वाट ओर द ट्रीज डुईंग बींग डिलेड ओके हमारे क्वेश्चन नम्बर फोर से हे ह्वाट ओर द ट्रीज डुईंग बींग डिलेड गाचगल आनंदित कि कर द ट्रीज ओर वेविंग देयर आर्मस जेंटलि एब द चिल्ड्रेंस हेड्स द ट्रीज ओर वेविंग देयर आर्मस जेंटलि एब द चिल्ड्रेंस हेड्स ता आलत भावे शिशु माथाय कि हाथ बोला रईट ओके ये क्वेश्चन नम्बर फाइव से देखो से हाई सरि ए पर प्रश्न देखो से कोश्चन नम्बर फाइव दें हू क्रिप्टन थ्रु द होल इन द गार्डन हू क्रिप्टन थ्रु द होल इन द गार्डन कारा आसले बाके गरत गरत आज है तरह भेतर दिए उ मार हाँ द चिल्ड्रेन क्रिप्टन थ्रु द होल इन द गार्डन द चिल्ड्रेन क्रिप्टन थ्रु द होल इन द गार्डन ए पर देखो कोश्चन नम्बर सिक्स ह्वाई डिट द जायट फेल सरि ह्वै डिट द जायट फिल सरि क्यों दत्तटी मानी दुखित बोध कर हाँ हुए जायट स दैट दिज गार्डन वज फेल एंड लाइफलेस हि फेल्ड सरि ह्वैन द जायट स दैट हिज गार्डन वज फेल एंड लाइफलेस हि फेल्ड सरि से जो देख लो जो तरह बागान विवर्ण ए मृत प्राय तक से क्यों करलो से दुखित हल कोश्चन नम्बर सेभेन हू डिड नट रान एवे के दौड़ाते पर दौड़े गलो ना हाँ ओनलि द लिटिल बिड नट रान एवे 
তারপর দেখবো কোয়েশন নাম্বার এইট যে হোয়েন ডিড দ্য আদার চিলড্রেন রান ব্যাক হোয়েন ডিড দ্য আদার চিলড্রেন রান ব্যাক হ্যাঁ কখন অন্য শিশুরা আবার ফিরে এসেছিল হ্যাঁ হোয়েন দ্য আদার চিলড্রেন স দ্যাট দ্য জায়েন্ট ওয়াজ নট উইকেট এনি লং আর দে রান ব্যাক যখন তারা দেখলো যে দত্তটি আর কি নয় হ্যাঁ আর দুষ্টু নয় তখন সে কি করলো যে আর খারাপ নয় তখন তারা ফিরে এলো তারপর কোয়েশ্চন নাম্বার নাইন হচ্ছে যে হোয়াট ডিড পিপল সি জনগণ বা মানুষরা কি দেখতে পেয়েছিল হ্যাঁ পিপল স দ্য জায়েন্ট প্লেইং উইথ দ্য চিলড্রেন ইন দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ডেন ইন দ্য কান্ট্রি হ্যাঁ তারা দেখেছিল যে দত্তটি শিশুদের সাথে খেলা করছে দেশের সবচেয়ে ভালো বাগানের মধ্যে আচ্ছা এবার আমাদের লাস্ট যে কোয়েশ্চেন দেখবো সেটি হচ্ছে হোয়েন ডিড দ্য গার্ডেন বিখ্যান উইন্টার এগেইন হোয়েন ডিড দ্য গার্ডেন বিখাম উইন্টার এগেইন বাগানটি কখন আবার শীতকাল ফিরে এসেছিল হ্যাঁ দ্য গার্ডেন বিখেম উইন্টার এগেইন হোয়েন দ্য চিলড্রেন খুড নট খাম টু প্লে হেয়ার হোয়েন দ্য চিলড্রেন খুড নট খাম টু প্লে হেয়ার যখন শিশুরা এখানে খেলতে আসছিল না তখন সেখানে আবার শীতকাল ফিরে এসেছিল তো এই ছিল কিন্তু আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্যাসেজগুলো থেকে তো আশা করছি তোমরা আমার সাথেই ছিলে এবং খুব মনোযোগ সহকারে তোমরা ক্লাসগুলো দেখেছো হ্যাঁ তো তোমাদের আশা করছি ক্লাসটা ভালো লেগেছে তো তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি পরবর্তীতে যে কোনো ক্লাসে হয়তো আমি হাজির হব তোমাদের সামনে তো সেই পর্যন্ত অবশ্যই সুস্থ থেকো এবং এই যে শীতকাল করোনার প্রকোপটা বাড়ছে তোমরা অবশ্যই সাবধানে থেকো তো সবার সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম